శ్రీ గురుభ్యో నమ పరం పవిత్రమైన నా ఆత్మ బంధువులందరికీ ఉదయపూర్వక నమస్కారం నేను ఒక మంచి విధానానికి శ్రీకారం చుట్టాను ఇదేమంటే మనం పుట్టినప్పుడు ఏమీ తీసుకురాలేదు పోయేటప్పుడు కూడా ఏమీ తీసుకుపోం మనకు ఈ యొక్క జీవితానికి మన నుంచి ఈ ఆత్మ ఎప్పుడు విడిపోతుందో ఎవరికీ తెలియదు ఈ ప్రపంచంలో కానీ ఉన్నంత వరకు మనము ఆనందమయ్యే జీవితాన్ని అనుభవిస్తూ ఇంకొక పది మందిని ఆనందమయ్యే జీవితం వైపు మార్గాన్ని చూపించడమే మనిషి యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం వీళ్ళంత వరకు నీ దగ్గర ఉన్నటువంటిది పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఇతరులు మాత్రం మోసం చేయడం మాత్రం మహాపాపం దానికి పనిష్మెంట్ కూడా చాలా దారుణంగానే ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఒక విషయం చె తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను నా తల్లులకు నా చెల్లెమ్మలకు నా సోదరులందరికీ కూడా ఉచిత జాతక చక్కెర పరిశీలన నేను ఒక వారం రోజుల కిందట ఒక మాట చెప్పు ఉన్నాను ఎవరికైనా సరే మీ యొక్క జాతక చక్రం గురించి కానీ మీకు ఏదైనా మీ జీవితంలో ఏదైనా సమస్య ఉంటే కానీ మీ యొక్క పేరు అలాగే మీ యొక్క గోత్రము మీరు పుట్టిన సమయం ఉంటే సమయము పుట్టిన తేదీ పుట్టిన ప్రదేశాన్ని తెలియచేస్తూ ఆ సమస్యను ఒక రెండు మూడు వాక్యాల్లో రాస్తూ మా అడ్రస్కి పంపించమని చెప్పాను ఇప్పటికి సుమారుగా నాకు రెండు వేల కవర్లు వచ్చాయి వారం రోజుల్లో అంటే ఇక్కడ సమాజంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏమంటే ఎవరైనా ఒక మంచి మార్గాన్ని సూచిస్తున్నారు అనేటప్పటికీ తొందర తొందరగా నాకున్నటువంటి సమస్యను పరిష్కారం చేసుకోవాలి నాకు ఏదైనా ఒక మార్గం నేను తెలుసుకోవాలి నాకున్న కష్టాన్ని పోగొట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది ఇది మంచిదే కానీ ఇక్కడ జాతకాలు చెప్పడం జాతక పరిహార మార్గాలను సూచించడం ఇది అద్భుతమైనటువంటి ధర్మసేవ నా దృష్టిలో జాతకాలకు ఎప్పుడు కూడా డబ్బులు తీసుకోవడం మాత్రము ఇది పాపకర్మే అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా ఒక గురువు అనేటటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి విద్యను కానీ వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి మంత్ర అనుష్ఠానాన్ని కానీ వారు నేర్చుకున్నటువంటి ఏవైనా జ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి మాటలు కానీ ఇతరులందరికీ కూడా అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మన ఆత్మ బంధువులు మనతో పాటుగా ఈ భూమి పైన జన్మించిన వారు వీరందరూ కూడా మనకున్నటువంటి కాస్త నాలుగు మంచి మాటలు తెలియచేసి వారిని బాగు చేయడం ద్వారా మన యొక్క జన్మకు సార్థకత వస్తుంది అంతేగాని నాకు తెలిసిన నాలుగు మాటలు ఉపయోగించి నాలుగు జాతక చక్రాలు గీసుకొని ఒక్కొక్కరి దగ్గర వెయ్యి రెండు వేలు ఐదు వేలు మూడు వేలు పది వేలు పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు దోచుకోవడం మాత్రం ఇది పాపకర్మే అవుతుంది నా దృష్టిలో భగవత్ ఆధ్యాత్మిక తత్సంబంధమైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా పూర్తిగా వెలకట్టలేనటువంటి ఆధ్యాత్మిక సంపద ఇదంతా కూడా అంటే మూల్యము లేనటువంటి విద్య ఇదంతా కూడా ఎప్పుడైతే మనం మూల్యాన్ని ఆశించి ఈ విద్యను పది మందికి తెలియచేస్తూ ఉంటామో జాతకాలు చెప్తూ ఉంటామో దోష పరిహారాల కోసం డబ్బులు తీసుకుంటూ ఉంటామో దానివల్ల ఈ యొక్క సమాజంలో మన ఆధ్యాత్మిక తత్సంబంధమైనటువంటి వ్యవస్థకు వికాతం కలగడమే కాకుండా మన పైన మనకి మన ధర్మం పైన మనకి మన హైందవ సనాతన ధర్మం పైన కూడా మనకు నమ్మకం కోల్పోయే పరిస్థితి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మోసాలు ఎంత దారుణమైన మోసం అంటే ఆ పూజలని ఈ పూజలని జాతకాలని అవి అని ఇవని తెలియనటువంటి వారిని దీని పట్ల అవగాహన లేనటువంటి వారిని రకరకాల దోషాలు పేరు చెప్పి రకరకాల శాపాలు పేరు చెప్పి పితృదోషాలని ఆ దోషాలని ఈ దోషాలని వేలాది రూపాయలు అమాయక ప్రజల నుంచి దోచుకుంటూ ఉన్నారు ఇది ఎంత దారుణం అంటే మన తెలుగువాడిని మన హిందువుని మన భారతీయుని మనతో పాటుగా ఈ భూమి పైన జన్మించినటువంటి మన తోబుట్టువుని మన ఆత్మ బంధువుని మనమే దోచుకుంటూ ఉంటే ఈ సమాజంలో అర్థమేముంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఇక్కడ నేను ఈ మాట ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే ఈ యొక్క లెటర్స్లో నాకు రాస్తున్నటువంటి మాటల్లో మేము ఆ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళాము ఐదు వేలు ఇచ్చాము ఈ స్వామిని కలిసాము పదివేలు ఇచ్చాము ఈ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళాము ఐదు వేలు ఇచ్చాము మీ ఇరవై మంది సిద్ధాంతులను కలిసాము పదిహేను మంది జ్యోతిష్యులను కలిసాము కానీ మాకు ఎక్కడ మాకున్న కష్టానికి పరిష్కారం దొరకలేదని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు పరిష్కారం దొరకాలి అంటే మీకు డబ్బులు ఇచ్చి ఫీజులు ఇచ్చి అపాయింట్మెంట్లు తీసుకొని జాతకాలు చెప్పించుకుంటే మీ పరిష్కారం రాదు ఎప్పటికీ రాదు మీకున్న సమస్యకు పరిష్కారం దొరకాలి అంటే ముందు మీ పైన మీకు నమ్మకం కలగాలి నేను చేస్తున్న పని సరి అయినది నేను చేస్తున్న వ్యాపారం సరి అయినది నేను చేస్తున్న ఉద్యోగం సరి అయినది అలాగే నేను నాకున్న కష్టాన్ని నేను పోగొట్టుకోగలను నేను విజయం వై ప్రయాణం చేయగలను నాకున్న కష్టాన్ని నేనే పోగొట్టుకోగలను ఎవరు నా కష్టాన్ని పోగొట్టుకోలేరు 
అని మీలో ఒక రకమైనటువంటి ఆలోచన భావన రావాలి భావన కారణంగా ఆలోచన కారణంగా ఎంత దారుణమైనటువంటి కష్టాలైనా మనం పోగొట్టుకోవచ్చు ప్రశాంతంగా కూర్చోవడం భార్యను ప్రేమించడం ముఖ్యం భర్తను ప్రేమించడం ముఖ్యం తల్లిదండ్రులు గౌరవించడం ముఖ్యం సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరి పట్ల ప్రేమను కలిగి ఉండడం ముఖ్యం మనం ఎప్పుడైతే పనులు చేస్తూ ఉంటామో మనలో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది పూర్తిగా పోతుంది మనం ఎవరికి సహాయం చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ అపకారం చేయవద్దు అని తెలియజేస్తుంది మన ధర్మశాస్త్రం నేను చెప్పేది ఒకటే నాకు ఈ లెటర్స్లో నేను ఇప్పటికి సుమారుగా ఎనిమిది వందల మందితో మాట్లాడున్నాను వారం రోజుల నుంచి వీళ్ళందరూ కూడా ఏం తెలియజేస్తున్నారంటే ఒక మార్గం కావాలి నేనే చెప్తాను మీ అందరికీ కూడా మార్గం ఏమంటే ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఆలోచించండి ఏదైనా మీకు నచ్చినటువంటి మీ వ్యాపారం మీ వ్యవహారం మీరు చేసుకుంటూ బద్ధకాన్ని విడనాడి పని పైన దృష్టిని కలిగి ఇతరుల పట్ల ప్రేమను చూపిస్తూ భగవత్ నామస్మరణ చేయండి రోజు ఒక పదిహేను నిమిషాల నుంచి రెండు పూజలు చేయకండి పూజల కోసం ధనాన్ని వెచ్చించకండి మీరు ఆ యొక్క నామాన్ని ఉచ్చరించండి అడగండి స్వామిని ఆ పరమాత్ముడు ఎప్పుడూ కూడా మనకి ధనం ఇవ్వడానికి ధాన్యం ఇవ్వడానికి ఐశ్వర్యం రెడీగా ఉంటారు మనకున్న దుఃఖాలు నీటిని కూడా తీసుకోవడానికి సర్వసన్నద్ధంగా ఉంటారు ఆ పరమాత్ముడు ఎప్పుడు కూడా మనం చెప్పాలి ఆయనకి మనం మాట్లాడాలి ఎందుకంటే మనలో యొక్క ఆత్మను ప్రవేశపెట్టినటువంటి నిరాకారుడు నిర్గుణుడు సత్యస్వరూపుడు న్యాయమూర్తి ధర్మప్రదాత అయినటువంటి ఆ యొక్క పరమాత్మకు మనం తెలియచేయాలి నా కష్టాన్ని దూరం చేయి నా కష్టం నీకే సమర్పిస్తున్నాను నాకు ఆనందాన్ని కలిగించు అభివృద్ధిని కలిగించు నాలో ఉన్నటువంటి కామక్రోధ మోహలోపు మద మాత్య తత్సంబంధమైనటువంటి దుర్గుణాలన్నీ కూడా పూర్తిగా నశింపచేయ తండ్రి అని మనం వేడుకోవాలి ఈ విధంగా మనం వేడుకొని ప్రతిరోజు కూడా భగవత్నామస్మరణతో ఎటువంటి కష్టమైనా పోగొట్టుకోగలం ఎవరిని నమ్మి వాళ్ళ కాళ్ళు వీళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకొని వాళ్ళ పాయింట్ పెంట్ వీళ్ళ పాయింట్ మీద కోసం తిరుగుతూ ధనాన్ని మనం కోల్పోవడం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన మూర్ఖత్వమే అవుతుంది ఒక్కసారి ఆలోచించండి మనకి ఏదైనా అనారోగ్యం చేస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి ఔషధం మనం వేసుకుంటాము దానికి సంబంధించిన ఉపచారాలు మనమే వేసుకుంటాం అప్పుడే ఆ యొక్క అనారోగ్యం పూర్తిగా ఆరోగ్యమయంగా మారుతుంది ఇది కూడా అంతే మనం మంచి చేస్తే మంచే వస్తుంది దుర్మార్గులు నమ్ముతూ ఉంటే దుర్మార్గులు మనల్ని మోసం చేస్తూనే ఉంటారు ప్రతిదానికి డబ్బు అనేది చూపించడం ప్రతిదానికి డబ్బు అనేది వెలకట్టడం మాత్రం తగ్గించుకోవాలి ఆధ్యాత్మికతలో కావాల్సింది ఏమంటే ధర్మం కావాలి న్యాయం కావాలి సత్యం కావాలి మంచి వాక్యం ఒక మంచి మాట చెప్పేటటువంటి గురువును మనం ఆశ్రయించాలి గురువులు ఎప్పుడూ కూడా డబ్బుల కోసం ఆలోచించరు డబ్బు కోసం ప్రాధాయపడరు వాళ్ళకి అవసరం లేదు వాళ్ళ కోరిక ఒక్కటే ఈ సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆధ్యాత్మికంగా ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటారు గురువులు అందరూ కూడా మీ దగ్గర నుంచి ఒకటే ఆశిస్తారు గురువులు ఎప్పుడూ కూడా నువ్వు ఈ యొక్క తత్వాన్ని ఇంకొక పది మందికి తెలియచేసి వారిని కూడా ఆధ్యాత్మికమయంగా మార్చు ఇదే నీకు పుణ్యాన్ని కలిగిస్తుందని గురువులు తెలియచేస్తూ ఉంటారు మీ దగ్గర నుంచి ధనాన్ని ఆశించేవాళ్ళు మీ దగ్గర నుంచి ఇంకొకటి ఆశించేవాళ్ళు గురువులు కాదు ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి నిజం చెప్పాలి అంటే కాస్త ప్రశాంతంగా మనం ఉంటే ప్రతి సమస్యకు కూడా పరిష్కారం దాని పక్కన ఉంటుంది ఆ పరిష్కారంతో మనకు ఉన్నటువంటి సమస్యను పూర్తిగా పోగొట్టుకోవచ్చు ఎవరిని నమ్మకండి అన్నీ చూడండి అందరూ చెప్పే మాటలు వినండి కానీ ఫోన్ చేయకండి ఫోన్ చేశారంటే మాత్రం సమస్య మొదలవుతుంది కొత్త సమస్య మొదలవుతుంది ఆ సమస్యలో కొట్టుకుంటూ ఉంటాం జీవితంలో ఎప్పుడూ కూడా అలాగే మీ అందరికీ కూడా ఆ యొక్క కాలభైరవ స్వామి వారి యొక్క సంపూర్ణాశ్వాసం కలగాలని కోరుకుంటూ శుభం భవతు